தமிழ் பக்கெட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பொதுவாகவே கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் வந்துட்டு அறிமுகப்படுத்தின கதாநாயகிகள் எல்லாருமே அவ்வளோ சூப்பர் ஹிட்டான கதாநாயகிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அப்படி கே பாலச்சந்தர் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தின கதாநாயகி தான் சுஜாதா அவர்கள் ஸோ சுஜாதா அவர்களை வந்துட்டு அவள் ஒரு தொடர்கடை அப்படிங்கிற ஒரு படத்து மூலியமாக லீட் கேரக்டரில் வந்து அவங்க நடிச்சிருந்தாங்க மிகப்பெரிய ஹிட்டான ஒரு திரைப்படம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த திரைப்படத்தோட வெற்றிக்கு பின்னாடி சுஜாதா அவர்கள் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு வளம் வந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டான ஒரு சூப்பரான ஒரு நடிகை ஒரு ஹீரோயின் அப்படின்னு வந்துட்டு வளம் வந்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த கட்டத்தில் பார்க்கும்போது அவங்க அந்த காலத்தில் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்களோடையும் நம்ம கமல் நம்ம கமலஹாசன் அவர்களோடையும் அதுக்கப்புறம் நிறைய முன்னணி கதாநாயகர்கள் சிவாஜி அவர்கள் அதுக்கப்புறம் சிவகுமார் அவர்கள் இவங்க எல்லாரோடையும் வந்து நடித்த ஒரு பெருமையும் வந்து சுஜாதா அவர்களுக்கு சேரும் தமிழ் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லாமல் தெலுங்குலையும் அவங்களோட கால் பதிச்சு வெற்றிகரமா இருந்த ஒரு நடிகை அப்படின்னு சொன்னா அது சுஜாதா அவர்கள் தான் சொல்லலாம் ஸோ தெலுங்கு சினிமாவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிரஞ்சீவி நாகேஸ்வர் ராவ் சோபன் பாபு இந்த மாதிரி அந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய முன்னணி நடிகர்களோட ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மலையாள சினிமாவில் தான் முதல் முதல்ல அவங்க அறிமுகமானாங்க மலையாள சினிமாவில் வந்துட்டு கே பாலச்சந்திர அவர்கள் அவங்களோட நடிப்பை பயங்கரமாக ரசிச்சு அவங்கள தெலுங்கு தமிழில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இப்படி பல படங்கள் நடிச்சு முன்னணி கதாநாயகா இருந்த சுஜாதா அவர்கள் ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு ஒருத்தரை காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சுஜாதா அவர்கள் கிட்ட போய் ஒரு கால் ஷீட் கேட்கறதோ அவங்க கிட்ட ஒரு இன்டர்வியூ கேட்கறதோ மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக வந்துட்டு சினிமா துறையில வந்து கருதப்பட்டது அது எதற்காக அப்படிங்கிறது தெரியவே இல்லை ஏன்னா அவங்க மறுத்தாங்களா இல்லை அவங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு வேலி போட்டுதா அப்படிங்கிறது இன்னமும் வந்துட்டு அது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டுக்கு அப்புறம் அவங்க நிறைய அம்மா கதாபாத்திரங்கள்ல வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ சுஜாதா அவர்கள் அம்மா கதாபாத்திரங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஹிட்டான ஒரு ஹீரோயின் ஒரு நடிகை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம தல அஜித் அவர்களோட வர வரலாறு படம் சூப்பர் ஹிட்டான படம் அந்த வரலாறு படத்திலேயே வந்துட்டு நம்ம சுஜாதா அவர்கள் தான் வந்து தல அஜித் அவர்களுக்கு அம்மாவா நடிச்சு நடிச்சிருப்பாங்க ஸோ இப்போ சுஜாதா அவர்கள் என்ன இருக்காங்க என்ன ஆச்சு அவங்களுக்குன்னு கேள்விப்படும் போது உண்மையிலேயே அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதாவது நடிகைகள் வந்து அவ்வளோ சூப்பரா அவ்வளோ ஒரு ஃபேம்ல இந்த நடிகைகள் அவங்க இறந்தது தெரியாமையே மக்களுக்கு இருக்கிறது உண்மையிலேயே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பொது தேர்தல் நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் தான் சுஜாதா அவர்களுக்கு உடல்நிலை குறைபாடு ஏற்பட்டது ஸோ அப்படி உடல்நிலை குறைபாடு ஏற்பட்டு அவங்க இறந்தும் போயிட்டாங்க ஸோ அந்த பொது தேர்தல் இருந்த ஒரு சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுஜாதா அவர்கள் இறந்தது பெரிதாக வந்து நியூஸ்லேயும் சரி டிவிலையும் சரி பேசப்படவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க இறந்த ஒரு விஷயம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர வைரலாக இந்த மாதிரியா ஒரு சூழ்நிலையில இருந்து தான் சுஜாதா அவர்கள் இறந்துட்டாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னும் சுஜாதா அவர்கள் உயிரோட தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க ஆனா இப்போ அவங்க இறந்த ஒரு விஷயம் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கதை வரு வெளியில வந்து பயங்கர வைரலாகவும் இணையதளத்துல பரவிட்டு இருக்கு தமிழ் பக்கம் சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க